Os samaritanos surgiram quando o povo de Israel se misturou com pessoas de outros povos e crenças. Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. 1 Reis 12 e 20 Em Judá o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém, mas em Israel o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samaria. Depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Assíria. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio, e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas em Samaria. Segundo Reis 17, 23, 24, os novos habitantes de Samaria aprenderam sobre Deus, mas misturaram o judaísmo com a adoração de outros deuses. Os judeus que restaram em Samaria se misturaram com os novos habitantes e surgiram assim os samaritanos. Os samaritanos seguiam uma forma modificada da lei de Moisés. Eles acreditavam que o local correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim, em Samaria, não no Templo de Jerusalém. Os judeus desprezavam os samaritanos, porque distorciam as Escrituras. Jesus e os samaritanos no tempo de Jesus, os judeus evitavam todo contato com os samaritanos, que consideravam impuros. João 4, 9 Mas Jesus conversava com os samaritanos e lhes proclamava o Evangelho sem preconceito. Muitos samaritanos creram em Jesus. João 4, 39 41 Jesus explicou aos samaritanos que o importante não era o local de adoração a Deus. O mais importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4 e 21, 24. Ele mostrou que o Evangelho é para todos, judeus, samaritanos e pessoas de todos os povos e culturas. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostrou que devemos amar a todos, sem olhar as aparências. Na história, os bons judeus não ajudaram seu próximo que estava ferido, mas o samaritano, que deveria ser seu inimigo, cuidou dele. Lucas 10 e 31, 34.